GAD promotes health, health, education and environment, livelihood protection, social services. What is the vision? Vision. Men and women share equal rights and opportunities in a humane, habitable, and peaceful and progressive society. What is the mission? Mission. GID supports the city government of Pasig in the planning, build, budgeting, implementation, and monitoring of its development projects and programs that integrate gender rights and equal op opportunities. Actually, ang amin kasi is uh, gender and development. So if you're talking about institutions, you're talking about the local government mismo. Apo. So kami, nag-handle kami yung uh, pantay-pantay na karapatan. Nagsusunong kami ng pantay-pantay na karapatan ng mga kababaihan. Talagang lahat ng programa ng gender and development, talagang sinusuportahan niya from bata, hanggang sa matanda. So, just recently, katatapos lang ng activity ng senior citizen. Nagbaba sila ng programa para yung mga senior citizen natin magkaroon ng kaalaman patungkol dun sa big, the big Or, one. Yeah. Oo. So, talagang in din sila. Kasi sila yung, ang mga senior kasi is one of the marginalized na dapat natin bigyan ng pansin. Kasi sa society natin, pagdating sa matanda, minsan, ina-etya puwera na. So, yun yung isa sa mga tinutulungan ng gender and development. So, about 70s, 1970s, early 80s, yun yung time ng flower people, mm -hmm. di ba? Uh, and gender women sleep. So, gender and development started. Nung panahon na yun, women are getting more Uh, parang dynamic na nagde-demand na sila ng equality kasi in most cultures talaga namang parang uh, treated ang babae sa lower level ng babae so many ways so nagkaroon na uh, movement siya women in development tapos women and development tapos naging gender and development na yan eto na yun pero everything started out yung kagustuhan ng equality no, between men and women. And um, right now, I think, napakaganda na rin, malaki na ang, ang nailakbang natin, naisulong natin. When was the organization established? Ba bago sa buong Philippines na catch fire. Pero dito, I think it's 2010, although I joined in 2011. permissive na natin eh. Diba? Ang dami ng mga unwed mothers. O yung iba na ikasal na pero natay pa, nasa kabilang bahay si tatay, di ba? <laughs> Yan, yeah, nang, nang, nang ibang bahay. Hindi mo nang ibang bayan. So, uh, napakaraming baby rin na unlisted or unregistered. Di ba? Nakalagay doon sa sa child of every, ay, rights of every child kailangan meron silang name, entitled sila sa name and nationality. E pag hindi mo nirehisto, kamukha ano nangyari kay ano, kay Senator po. Diba? Oh. Uh, may problema siya ng nationality mm -hmm. niya. So, yun, kasama pa rin yan sa ano eh, gender and development issues, concerns. Diba? E si Senator po, nasa itaas ang alas ng society, di ba? Pero hindi ba resolve? E more so yung mga informal settlers, kailan i-resolve -re yun o wala na lang. So binibigyan talaga sila ng programa para sa kanila. So natututo sila pa paano nila iligtas yung sarili nila in case of emergency, in, in case of mga typhoons. Kasi di ba before ang Pasig is talagang Binabaha tayo eh, pero by this time, na-address na, na, na naman na ng city yan. So, nagbabaha pero madaling nagsasubside. So, isa yon sa atin naman mga kababaihan, particularly yung mga, walang, yung mga nanay na walang trabaho, na dependent sa kanilang mga asawa, 
So, hindi sila makaiwalay kahit bugbugin na sila kasi nakadepende sila sa kanilang asawa sa pagkain and everything. So, ang, ang livelihood natin or ang Pasig Livelihood Office nagpaprovide ng mga training, mga massage therapy, mga tahe, yung dressmaking, cooking, yan, mga commercial baking, mga arts and crafts, tinuturuan sila. So, after that, ina-empower sila, binibigyan sila ng skills para maging dependent sila on their own, economically. So, pwede na sila unti-unti, kung nandoon sila sa marahas na relasyon, unti-unti pwede silang maka-escape na doon sa ganong katayuan. So, malaking bagay yung tinutulong ng Pasig Level Office natin. Tapos, at the same time, sa school, uh, nagbibigay tayo ng mga anti-bullying, uh, mga programa na gender equality, paano nga ba natin i-address yung diba, pagdating sa school, uh, kadalas ang binubuli yung mga babae, palaging niloloko ng mga batang lalaki. So, saan ba nagmula yan? Sa family mismo. Diba? Kung mismo sa family, walang equality, madadala mo yan sa labas. Yung values mo, yung family values mo, nadadala mo yan sa labas eh. So kung paano ka pinalalaki sa bahay, magagawa mo yan pagdating mo dun sa labas. Uh, not necessarily yung law natin. Dahil yung culture nila, iba yung idinitik ni. So ano nangyayari? Parang uh, sa piling ko lang, observation ko lang, hindi nga magkaroon ng magandang communication No. Pag dumating sila dito, may isang settlement na hindi mo naman mapuntahan, hindi ka pwede pumunta ron, hindi ka na ron makakalabas ng buhay doon. Yung mga gano'n. No. So, kailangan ma-harmonize. Kaya meron kami cultural sensitivity. No. We try to understand ano ang kanilang kultura, ano yung uh, practice nila para hindi naman natin sila ma-slide or ma-insult dahil hindi kasi natin alam mali pala yun. Yung ganap. In the same manner, tingnan din natin ang kababaihan nila. No? Kasi sa kultura nila, iba din ang treatment sa babae, di ba? Uh, pwede ipagkasundo sila ng magulang. Hindi ah, talaga, mayroong pag-uusap eh. No? Hindi mo po pwede silang dumating dito at i-impose nila yung kanila kaya. Pwede ba yun? Tayo general, ay Christian upbringing, tapos dumating ang ilan sa kanila dito na gusto nila yung kanila naman ang mangyari. No? Oo, so, we, we really need to take time to study and siguro communicate with them, anong kailangan. Andito tayo siguro to protect their rights, no? respect. Uh, pero kailangan pa ng masusi na pag-aaral kung papaano talaga natin masasabi na one can live harmoniously with the other no? na hiwalang na tatapakan na karapatan o sinisira na ano yun. Medyo malalim talaga yon gagawa na ngayon ng daycare centers for the Muslim children. Uh, so, one, one step forward na yan, di ba? Na hopefully, magkakaroon din ng magandang ugnayan, pagkakaunawaan, uh, kahit magkaiba ng kultura, we're all Filipinos, di ba? Kahit magkaiba, pero dapat natin yung respect and love for each other. First case na nadinig ko na nagkaroon ng judgment sa bandang southern part of the Philippines. RA 9262, yung lalaki ay nasintensya na ng lifetime imprisonment. Dito ko sa radyo, sabi ko ha, lifetime, ang bigat doon, no? RA 9262 is a very ano talaga, para napakabigat na batas. If you are able to use it correctly at yung abogado mo hindi ka ibebent, ha? Eh, kaya mo talaga um, ma-protect yung sarili mo. 
plus ando nga yun. Mabigat eh, mabigat ako na sa lalaki. Pag nagbigay nga ng permanent protection order, pwede yung lalaki ay paalisin na sa bahay. No, hindi na, hindi, pwede mong palayuin na 10 kilometers or kung gano'ng kalayo mo i, ano, na i-declare ng court, hindi mo pwedeng lapitan ang pamilya mo sa bahay, sa paaralan, sa workplace, where you go, pwedeng gawin yun. Kung iisa lang ang kotse, pwedeng kuhanin din ang kotse yun, ibibigay sa family. So, marami na kung alam lang ng lalaki, hindi na sila maglolo ko. Sasabihin pa nga nila, naku, kasi kawawa naman daw ang lalaki. Hindi naman kayo kawawa kasi may ginawa kayong mali. Kaya lang naman kayo magsasuffer, di ba? Kasi, yeah, criminal offense na yan. Maraming, ano, maraming magandang nangyayari doon. Yet, uh, sino ba magtutuloy ng law sa inyo? Siguro, yung mga batas na dapat maguhit, kamukha yan, yung hindi, hindi equal yung adultery and concubinage. Tapos may isang batas pa na pwede pa natin ano yan. Ay, ang isang babae na ni-rape, kapag yung nang-rape ay nag-offer ng kasal, nabubura lahat yung criminal offense. O, nandun. Parang mali, no? Bulaga may kalye seri. Ako natutuwa kasi ito real life. Real life drama ba? na nai-involve ka sa buhay ng mga ba ang bawat tao. Kasi yung ma-change mo lang yung buhay ng isang tao, hindi mo naman 100% ita-target na mabago yung mga yan eh. Yung kahit mababang mga 10% lang, o may mabago ka sa kanila, ang laking fulfillment na yun sa'yo, di ba? So, very happy ako. That before, iba ang thinking ko sa government eh. Pero since wala akong plano talaga to work in the government, pero dito ako nilagay ni Lord. <laughs> Kaya sabi ko, may purpose ako. Now, nakita ko yung purpose na yun. Na marami pala tayong pwedeng dapat gawin. Lalo kayo, mga bata pa kayo. Ang dami nyong pwedeng dapat gawin pa. Marami pa kayong time na pwede nyo pang ishare sa iba na mababago rin yung buhay nila. Yung values. Yung values system natin. Yung awareness. Malaking bagay yan. Yung being an example to others. Yun, malaking bagay yan. Kaya tayo, habang nandi dito pa tayo sa mundo, pakita natin sa kanila kung paano mabuhay ng tama. So, kayo, lalo na kayo mga kabataan. ba diba? Sabi nga, kabataan ay pag-asa ng bayan. Patunayan nyo na pag-asa kayo ng bayan, ha? Ako, pangalan ko pag-asa. Pero kayo, <laughs> pag-asa daw kayo ng bayan. Kaya, yun, uh, working in a government is very fulfilling. ba diba? Kasi, yung dapat naabot ng presidente, Ginaga tayo yung kamay niya para maabot natin yung mga nasa iba. At pag na-involve ka na doon, especially yung mga nakakulong, may involvement tayo sa loob ng preso, di ba ayaw natin pasukin yan? Pero may buhay pa pala sa loob ng preso. Di ba? So, kung magkaroon kayo ng time, go inside prison, makikilala niyo yung mga tao doon na may mga buhay naman na nando doon na maaari pa naman babuhin. Kaya, yung involvement natin, sa katabi natin, may maaaring katabi lang natin yan sa, sa jeep. Pero malaking impact yan kung ano yung ginagawa mo, nakikita niya. Hindi naman kailangan na buong mundo bagulit. So, ma-change mo lang ang buhay ng isang tao malaking